Então a palavra que nós vamos focar hoje é a palavra apostasia. O que, que significa apostasia? Apostasia significa abandono da fé com toques de rebelião, de traição, de se voltar contra a fé que um dia se teve, se professou. Em outras palavras, como você viu ali, o rapaz falando, eu sou um ex-pastor e hoje ateu com muito orgulho. Sou ex-pastor e hoje sou ateu com muito orgulho e satisfação. Ou seja, ele não apenas deixou o ministério, ele se voltou contra tudo que diz respeito a Deus. Isso é apostasia. É a pessoa que não somente abandona a fé, mas ela se volta contra a fé que um dia ela teve. E isso é profetizado nas escrituras como um sinal do final dos tempos. Você pode ler em 1 Timóteo 4,1 que diz, mas o Espírito, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nos últimos tempos, a apostasia se acentuará, vai se tornar mais forte, mais comum. Diz o texto sagrado que logo antes da manifestação do anticristo, quem é o anticristo? O anticristo é, vai ser um líder mundial que vai surgir inicialmente apresentando propostas de paz, de prosperidade para a humanidade, de reconciliação, se vai apresentar como um salvador da pátria, ou das pátrias. Mas ele é o homem do engano, ele é o homem que vai enganar as nações por três anos e meio, e depois pelos outros três anos e meio, um total de sete anos de reinado, ele vai trazer o caos a esta terra. Mas, antes do anticristo se manifestar, imediatamente, o período imediatamente antes da manifestação do anticristo, vai ser um período de grande apostasia, ou seja de grande abandono da fé e rebelião daqueles que um dia foram da fé contra a própria fé. É como se Lúcifer reproduzisse na terra o que ele fez nos céus. Em Apocalipse capítulo 12, nós lemos sobre a rebelião que o diabo, que, que Lúcifer, que antes de ser diabo era o, o anjo Lúcifer, no céu ele liderou uma rebelião contra Deus, uma apostasia. Então foi expulso do céu e agora na terra ele tenta promover o mesmo contra Deus, levando as pessoas se tornarem a se tornarem contra Deus, contra a fé. Então vai ser uma reprodução, digamos, a sequela, a parte 2 desse filme que começou lá no céu. Primeira coisa que você tem que entender sobre apostasia, é que ela é uma profecia. Algumas pessoas quando veem gente se afastar da igreja, cair na fé, quando vem ex-pastores, ex-bispos, ex-isso, ex-aquilo, gente que era da fé agora se tornar contra a fé, fica escandalizada e dizendo assim, meu Deus, como é que pode? E essas pessoas, por não entenderem as escrituras, acham que isso deve ser porque há alguma coisa errada com a igreja. 
Oh, com certeza o fulano saiu porque há alguma coisa errada com a igreja. Não, não é que há alguma coisa errada com a igreja. Como é que há alguma coisa errada com a igreja onde eles pregaram por 10, 20, 30 anos ou mais? Quer dizer, então eles estão denunciando a si mesmos. Eles também estavam como parte desse erro, se é que havia erro. Mas o erro não está na igreja. Não, não que a igreja seja perfeita, nenhuma igreja é perfeita porque ela é humana, a igreja é feita por pessoas. E você sempre vai encontrar, como em qualquer instituição, como em qualquer lugar, você vai encontrar os bons e os maus. Você vai encontrar pessoas boas e pessoas más. Isso é questão de maturidade, questão de inteligência. Mas quando você vê essa debandada de pessoas da fé se tornando contra a própria fé que um dia tiveram, você tem que entender que isso é profético. Isso é sinal dos últimos tempos que nós estamos vivendo. É um dos sinais. Este sinal, a apostasia, combinado com muitos outros sinais que já estão acontecendo, apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus. A manifestação do anticristo. É muito provável que agora, neste momento, atualmente, em algum lugar do mundo, esta pessoa já exista, este líder já esteja sendo preparado, já está articulando o que ele vai fazer para cumprir as profecias. Então você tem que saber, em primeiro lugar, os tempos imediatos antes da manifestação do anticristo, serão marcados por grande apostasia. Mas, por que isso é uma coisa antiga, isso é uma profecia, não é novidade? As escrituras falam sobre isso. Então, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo falou aos cristãos de Tessalônica a este respeito. Segunda Tessalonicenses e capítulo 2, versículo 1. Ele está dizendo assim, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, olha só, a quem Paulo está falando? A quem ele está falando? Aos irmãos. Quando você lê a Bíblia, você tem que sempre se perguntar, quem está falando? E a quem está falando? Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos tessalonicenses. Lá no início você vê isso. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus nosso Pai e no, nosso, no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreveu a igreja, ele está alertando a Igreja, a palavra é para os irmãos, os da fé. Então não está falando com os incrédulos, não está falando com quem é lá de fora, está falando com quem é de dentro. Então ele fala, rogamos-vos, quer dizer, nós insistimos, imploramos a vocês, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, Jesus, pela vinda dele, que vocês estejam preparados quando a vinda dele chegar, e pela nossa reunião com ele, para que, em outras palavras, quando ele voltar, nós venhamos nos encontrar com ele. Em resumo, nós rogamos a vocês pela própria salvação de vocês, para que vocês não se percam. O que? Versículo 2, capítulo 2, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por o quê? O que é epístola? Epístola é uma carta. Se ele estivesse escrevendo hoje, ele ia falar... 
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por WhatsApp, quer por YouTube. Ele ia falar isso hoje, com certeza, porque ele se referiu ao meio de comunicação que havia na época, cartas. Hoje, nós temos N meios de comunicação e com certeza se encaixam aqui. Ele está dizendo, não se, não se deixem levar, não se movam facilmente do entendimento por qualquer palavrinha que chega até vocês. É o que ele está dizendo. Como de nós, ou seja, como se tivessem vindo de nós, por pessoas que passam por discípulos, pessoas que se passam por gente que tem alguma autoridade para falar o que está falando. É o que ele está falando. Não se movam do vosso entendimento. Que entendimento? O entendimento que vocês receberam um dia. Pela palavra que foi pregada para vocês um dia. Não sejam nécios, tolos. Não sejam ingênuos, bobinhos, como crianças que acreditam em qualquer coisa que ouvem. Porque tem pessoas que acreditam em tudo que ouve, tudo que vê, tudo para ela é, é, é verdade. Ela acredita em qualquer palavra. E nós estamos vivendo numa época de mentiras descaradas. Você vê nas eleições, qual a preocupação maior nas eleições que eles têm? É com fake news, não é isso? Porque espalham fake news, espalham mentiras a respeito, quando querem prejudicar uma pessoa, querem prejudicar um determinado candidato, alguém vai lá, faz uma notícia falsa sobre ele e joga na rede, a coisa se alastra, você sabe que quanto mais escandalosa, mais negativa a notícia, mais rápida ela se espalha, e mesmo depois que a pessoa vá lá e fale, olha isso é mentira, vai lá no juiz e fala, é mentira, manda tirar, até isso ser provado, a notícia já espalhou, as pessoas já acreditaram que aquilo é aquilo mesmo. Então a mentira é uma das armas preferidas do diabo, porque a mentira normalmente ela é mais sedutora do que a verdade. A verdade... As pessoas não querem ouvir a verdade, mas a mentira, quanto mais cabeluda, quanto mais escandalosa, mais ela espalha. As pessoas têm coceira nos ouvidos para ouvir fofoca, para ouvir escândalo, más notícias. Os noticiários só vendem más notícias, porque quando você liga na televisão, o rádio, vê um site de notícias, você só vê notícia ruim, porque é o que o povo gosta, é o que as pessoas gostam, infelizmente. O ser humano... Gosta de coisa ruim. É isso que vê. É a natureza caída do ser humano. Ela é impressionada com o que não presta. Se você, se alguém vai lá, se alguém, tá, tem um mendigo lá na rua, e alguém, tá lá, ele está lá jogado no chão, com o seu cobertor todo sujo, todo, sem tomar banho, barbudo, e, e cheirando mal, e alguém chega e... E dá um prato de comida para ele. Alguém, se alguém olhar, vai olhar, vai passar direto. Mas se alguém pegar um pedaço de pau e começar a dar no mendigo, aí todo mundo vai parar para ver. Até filmar. É ou não é? Assim é o ser humano. O ser humano não, não, não quer ver coisa boa. Na verdade, o lado pecaminoso do ser humano quer ver coisa ruim. É a árvore da vida, conhecedor do bem e do mal. Quer ver o mal. Essa é a natureza humana. Então o diabo sabendo disso, ele joga com isso. Ele joga a mentira, ele joga a dúvida. E se foi isso? Não interessa se é. Só o fato de você achar que é, que pode ser, ele já entrou na tua cabeça e acabou. Tudo que o diabo precisa para entrar na vida de uma pessoa... É lançar dúvida. Se você é casado, por exemplo, e o diabo conseguir plantar na tua cabeça, olha, teu marido está te traindo, tua mulher está te traindo. Não está, mas se, você, se ele conseguir fazer você ter essa dúvida, pronto. 
isso vai começar a destruir teu casamento, pela desconfiança, pelo ciúme, pela possessividade, pelas acusações e etc, etc. Só com uma dúvida, uma mentira, ele jogou, você aceitou, acabou. Então assim o diabo trabalha, com palavras sedutoras, com fake news, com mentiras, espalhando. E as pessoas, os apóstatas, levam muita credibilidade, entre aspas, quando falam, porque eles falam de onde eles saíram. Então todo mundo pensa assim, não, o que ele está falando deve ser verdade. O que ele está falando deve ser verdade. Só que as pessoas não perguntam, não, normalmente não se preocupam em saber por que, que ele abandonou. Se ele abandonou, por que, que ele abandonou? Por que, que aquela pessoa abandonou a fé? Normalmente, pela própria proteção da fé das pessoas, a igreja não vai pegar a notícia, não é? Quando um pastor comete pecado, quando um pastor cai em adultério, rouba, quando ele engana, quando ele faz alguma bobagem, alguma besteira, e a igreja descobre o que ele está fazendo, e então o, o desliga do ministério, normalmente a igreja não vai lá e coloca a foto dele e fala, ó, oh, fulano de tal, talvez até deveria, mas por respeito à família, por respeito às pessoas associadas, as pessoas muitas vezes não entendem, as pessoas que são neófitas na fé, acham que a igreja está sendo injusta, a gente simplesmente faz o que tem que ser feito, disciplina, tenta recuperar o que, o que dá para recuperar, mas muitas vezes nem eles querem ser recuperados. Então, saem fora. Então a pessoa não sabe a razão por que saiu. Não sabe que deixou de ser pastor, deixou de ser bispo, deixou de ser obreiro, por quê? Porque caiu em pecado grosseiro. E a igreja tem uma disciplina, a igreja de, de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, toda a igreja séria tem uma disciplina. É óbvio. É isso que você quer, que você precisa, todos nós precisamos. Não é, não é justo que alguém suba no altar para falar de Deus, para falar de fidelidade, de verdade, de honestidade, de família e esteja traindo a mulher. É justo isso? Você acha que, que isso é legal? Hã? Não, isso não é legal. Para quem quer a verdade, isso não é legal, isso não é aceitável. Então, se alguma coisa dessa natureza acontece, a igreja tem que aplicar a disciplina que, que existe, que é bíblica. É o que na igreja primitiva era feito também. Então, isso não é novidade. Mas a pessoa que sai quando ela não se arrepende, o que, que ela tenta fazer? Ela tenta se fazer de vítima. Ela tenta se fazer de vítima. Ela sai criticando a igreja e não reconhecendo o erro. Claro, são todos que saem dessa forma, que saem atirando, não. Nós temos aqui ex-pastores que estão aqui, porque reconheceram o próprio erro, continuaram na fé, entenderam. Quem errou fui eu, não foi a igreja. Não foi Deus, não foi a igreja, fui eu, eu que errei. Eu que tenho que me levantar. Mas alguns... Estes apóstatas não aceitam e então para tentar manter alguma relevância, manter-se, apegar-se ao cargo que tinham, eles saem da igreja e é curioso, né? muito curioso que quando eles saem, eles saem metralhando a igreja, pá, 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 a igreja é isso, a igreja é aquilo, o bispo ABC, tá, tá, tá. todo mundo é mal, só ele é bom, e a igreja só fez uma coisa boa e certa, apontá-lo de bispo e de pastor, porque, não sei se você já percebeu, estes quando saem, não querem deixar o título de bispo, não querem largar o título de pastor, não é verdade? Mas onde eles foram consagrados pastores e bispos? Não foi na igreja que eles tanto criticam? Se a igreja foi tão errada, então errou também quando consagrou eles, sim ou não? 
mas na cabeça deles não. Não, isso aí, isso aí eles acertaram. Então Paulo está alertando aqui, dizendo, não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já como se o dia de Cristo estivesse já perto, em outras palavras, fiquem atentos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que, quer dizer, não, não, Jesus não vai voltar, não será assim, sem que antes venha, o quê? apostasia, Jesus não vai voltar sem que antes venha a apostasia e em seguida se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o espírito do engano, o homem do pecado, o anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. O objetivo do anticristo vai ser a adoração a ele mesmo, a obediência absoluta a ele mesmo. Ele não vai aceitar que ninguém obedeça a qualquer outra autoridade acima dele mesmo. Aí você vai dizer assim, mas bispo, como é que essa pessoa vai conseguir isso? Você teve uma prévia nesta pandemia. Nesta pandemia, a igreja não teve que fechar? Sim ou não? E se a igreja abrisse como aconteceu em alguns lugares, que a igreja só manteve as portas abertas, para as pessoas poderem vir pelo menos orar, onde era permitido isso, e algumas pessoas vinham, alguns vizinhos ligavam, porque achavam que estava vendo culto, alguns vizinhos ligavam, está oh, vendo aglomeração ali na igreja universal, tal, não sei o quê, logo vinham dez carros de polícia, e nós tivemos pastores nossos levados, presos, levados à delegacia, só por ter aberto a porta da igreja. Então, nós tivemos uma prévia disso nesta pandemia. Esta pandemia, se você tem visão, entendimento espiritual, você já entendeu, você já sacou que essa pandemia foi um ensaio, foi um tubo de ensaio para o que vai acontecer na época do anticristo, quando as autoridades terão controle absoluto sobre a população, controle absoluto, ninguém vai poder fazer nada, dar um A, um passo, sem autorização de alguém, vai acabar a liberdade, é isso que o anticristo vai implementar, vai acabar a liberdade, escuta o que eu estou te falando, e isso aconteceu nessa pandemia. Você viu pessoas serem presas por, por andarem no parque. Presas por andar no parque. Não, você está desobedecendo. Desobedecendo quem? Não, desobedecendo a, a, o decreto do prefeito. O decreto da Organização Mundial de Saúde. O decreto, a instrução, a direção da Organização Mundial de Saúde. Mas quem é a Organização Mundial de Saúde? Para mandar aqui no Brasil. Então... Isso já acontece agora, o, o anticristo vai se manifestar e se opor a tudo que se chama Deus, porque só ele vai aceitar ser obedecido, só ele. Então esse espírito vai ser precedido pela apostasia, que é o afastamento da fé. Aí pulando um pouquinho para o versículo 15, no mesmo capítulo, lá embaixo, versículo 15 ele continua dizendo, então 
Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra. Quer dizer, permaneçam firmes naquilo que nós escrevemos para vocês, naquilo que nós ensinamos para vocês. É o recado que Paulo está dando. Diante desta apostasia, o que nós devemos fazer? Como nós devemos lidar com tudo isso? Primeiro, entender que isso é inevitável e que o aumento disso é mais um sinal do final dos tempos. E você tem que vigiar, você tem que se cuidar, porque ninguém está imune desse espírito do engano. Você que um dia foi evangelizado por uma pessoa que hoje é inimiga da sua fé. Hoje é inimiga da sua fé. Você nunca esperava isso dela. Você falava, poxa, não acredito que fulano se voltou contra a fé. Hoje critica a minha fé. O que você teve que fazer a respeito dessa pessoa? Hã? Se afastar, não é isso? Se afastar. Por mais que você gostasse dela, fosse grato, mas por proteção à sua própria fé, você teve de se afastar dessa pessoa. E a palavra de Deus fala sobre isso, que nós devemos nos afastar. Vá para frente aí, lá pertinho do Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, e abra na epístola, na segunda epístola de João, segunda João capítulo 1, fala assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, quer dizer, já naquela época, alguns falavam, não, Jesus Cristo não existiu não, foi uma mentira, como hoje você às vezes ouve falar que Jesus foi tudo uma invenção e tal, este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por quem? Olhai por vós mesmos. Isso é muito importante. Jesus falou sobre isso. Olhai por vós mesmos. Você tem que olhar por você e para você. Olhar por você, para você e para Jesus. Olhar para Jesus e olhar para você. Olhar para Jesus e para você. Não se preocupe com quem está do teu lado. Não fique desviando o teu olhar. Olhe para você. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Olha aqui o aviso para aqueles que acham que a salvação é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você é salvo para sempre, por que, que João está alertando os seus irmãos para não perder o que tinham ganho? Você está salvo? Fique alerta para você não perder a tua salvação. Não perder o que você ganhou. Para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então, todos os que não perseveram na doutrina de Cristo, prevaricar é se desviar. Todos os que não perseveram na doutrina de Cristo, não têm a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho. Olha o versículo 10. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o que? O saudeis. Olha que coisa forte. 
João está falando, se alguém não está guardando a doutrina de Cristo, se alguém não está seguindo o ensinamento da palavra, obviamente não está se tratando de incrédulos que não conhecem a palavra, mas está tratando dos ex que estavam e depois abandonaram. E estão nessa categoria, nessa classe que está hoje trabalhando para destruir a sua fé, para contaminar a sua fé. Então ele fala, como lidar com essas pessoas? Ele está dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ou seja, você não deve abrir a porta da sua casa para essa pessoa, não deve tomar um café com essa pessoa, não deve dar uma volta com essa pessoa, nada. Nem saudar, nem dizer, oi fulano, nem dar um like... Nem seguir na rede social, em outras palavras. Quer dizer, afaste-se, fique longe. Por quê? Porque você odeia aquela pessoa? Não, você não odeia. Não é, a gente não odeia essas pessoas. Não é um ódio. Nós, nós não nos fazemos inimigos delas. Elas que se fizeram inimigas nossas. Mas por questão de autopreservação, proteção da própria fé, já que a intenção dessas pessoas não é ser ajudadas, a intenção é, é tirar, roubar a fé que nós temos, que elas já perderam, o que, que nós temos que fazer? Ficar longe. Paulo fala que com essas pessoas nós não devemos comer, não devemos é, sentar, não devemos andar com elas, fazer nada, nem saudar. João fala nem saudar, nem dizer oi. Parece radical isso? É radical. Alguns dizem assim, ah, onde está o amor? Cadê o amor? O amor, nosso amor está aqui. Quem quer ajuda? Quem quer ajuda? Nós, nós temos grupos, vocês viram aqui há uma, algumas semanas, nós consagramos aqui um grupo chamado Grupo do Resgate. Se quer ajuda, é ajudado. Mas se não quer ajuda, o que, que a gente vai fazer? Não quer ajuda e ainda quer me destruir? O que, que eu vou fazer? O que, que nos resta? Nos resta isso aqui, ó. Distância. Vá na sua fé. Siga a tua vida. Mas me deixe sozinho. Porque eu não quero comprometer a minha fé. É assim que a gente tem de lidar com os apóstatas. Para você, para a gente vigiar, para que não nos tornemos como um deles. É a palavra de Deus. Eu não estou falando para você aqui uma doutrina da igreja universal do reino de Deus, eu estou falando para você, a palavra de Deus, está aqui, era o que os apóstolos ensinavam, e é o que nós seguimos, então se você quer andar na palavra, siga esta palavra, siga isso aqui, se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, Por quê? Ele mesmo responde no versículo 11. Porque quem o saúda, tem o quê? Tem parte nas suas más obras. Quem o saúda, tem parte nas suas más obras. Não, eu estou seguindo só porque, de curiosidade, eu estou seguindo, não, é, é meu amigo, não, sou muito grato e tal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui hoje, Supomos, suponhamos que você está aqui hoje e você está salvo, você se batizou nas águas, você talvez até já recebeu o Espírito Santo, está feliz com Jesus, está salvo. E digamos que você chegou aqui no templo de Salomão, chegou até a fé, conheceu Jesus, porque você ouviu uma pregação minha, você assistiu o meu programa na televisão, ou de qualquer outro bispo ou pastor, mas vamos falar de mim, porque eu vou falar de mim, digamos que você, viu o meu programa, você se identificou com a minha pregação, você gostou da palavra, você veio na reunião, na minha reunião, você gostou da pregação, a oração que eu fiz, te abençoou, te ajudou, 
e durante toda a sua conversão você diz assim, poxa o bispo Renato, Deus usou o bispo Renato para me salvar, se eu amanhã me apostatar da fé, se eu amanhã sair, abandonar a fé, qual deve ser, e me tornar inimigo da sua fé, a fé que um dia eu preguei para você, qual deve ser a sua atitude? Sua atitude em primeiro lugar, quando você ouvir essa notícia, se você ouvisse essa notícia, que você nunca vai ouvir, mas se você ouvir essa notícia, então você vai dizer o seguinte, você vai lembrar, Jesus, graças eu te dou, porque eu estou olhando para ti, tem misericórdia do bispo Renato, do ex-bispo Renato, tem misericórdia da alma dele, você vai orar por mim, e você não vai ficar com, e se eu agora estou tentando destruir a sua fé, você não vai ficar com amizade comigo, porque você diz assim, mas foi ele que me ajudou quando eu cheguei na igreja, não, espera aí, não confunda as coisas, quem te ajudou, foi a palavra de Deus, através da minha boca, não foi a minha palavra, foi a palavra de Deus, quando houve a oração, quando nós fizemos a oração e você foi abençoado, quem atendeu a tua oração? Então não fui eu, que fiz nada por você, eu fui instrumento, a glória, quando o médico salva o doente, não é do bisturi, ninguém chega no hospital e fala, eu vim aqui agradecer o bisturi, porque o bisturi que o médico usou, olha, doutor, vim aqui para agradecer o bisturi do senhor, olha, vim agradecer porque esse bisturi que o senhor tem arrebentou, não, você agradece o médico, você não agradece o bisturi, você não agradece o remédio, você agradece o médico. Então não fique apegado a mim, não fique apegado a bispo, pastor, obreiro, não fique apegado a gente, porque gente é gente. E gente cedo ou tarde pode te decepcionar. Fique apegado ao bispo e pastor da sua alma, que é Jesus. Se eu te amo de verdade... Se eu considero a tua alma de verdade, eu vou falar a verdade para você. Se eu quiser me aproveitar de você, eu vou falar, eu nunca ia falar o que eu estou falando para você. Se eu quisesse me aproveitar da sua fé, eu ia fazer você seguir a mim. Olha como eu sou bom, olha como eu isso, como eu aquilo e tal. Eu ia me promover. Quem é homem de Deus não se promove. Quem é homem de Deus promove a Deus, promove a Jesus. Porque sabe que é um monte de nada. Amém? Então, não se deixe levar por, por enganos dessa forma. Seja maduro na sua fé. Maduro. Cresça na fé, porque se você não crescer, se você não desenvolver, amadurecer na sua fé, você vai ser um desses que se apostataram da fé e não vai saber lidar com essas pessoas. Ao passo que esses apóstatas se multiplicam, nós temos de aprender cada vez mais a lidar com eles. Está aqui como a gente deve lidar com eles. Nem saudar. Nem saudar. Ó oh Deus, tem misericórdia, só isso. Tem misericórdia da alma. Tem misericórdia. Porque você vai o quê? Você vai pregar para eles? Você vai pregar para eles? O que, que eles não sabem? O que, que eles não ouviram ainda? Não é falta de pregação. É falta de arrependimento. E arrependimento, meu caro, é dom do Espírito Santo. Não é seu. Ou o Espírito Santo dá arrependimento para a pessoa, ou ele não dá. Você que acha que você pode ficar pecando, 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 porque depois você se arrepende... Aviso a você, arrependimento é dom do Espírito Santo e ele dá para quem ele quiser. Se você ignora o Espírito Santo e insiste em pecar porque você conta que lá na frente você vai se arrepender, você acha que arrependimento está na torneira que você abre a qualquer momento? Você se engana meu caro. 
Arrependimento é dom de Deus. E ele dá para quem quiser. Se ele não deu para quem caiu, sou eu que vou dar? Então, a única coisa a fazer com os apóstatas é orar. Ó oh, Deus, está nas tuas mãos, tenha misericórdia. E guarda a minha vida para eu não cair também, para eu não ser mais um desses aí. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!